Hello, good evening. Good evening. Good evening, how are you? Good evening. Hi, teacher. Hello. ¿Cómo estuvo su día, chicos? How was your day? Good. Okay, excellent. Now, um, thank you very much for joining. Gracias, gracias de verdad por estar acá. Okay, I'm very happy to see you. And, well, we're going to start. Uh, it's eight o'clock. We're going to start with the class. Thank you for being punctual. And I'm going to share my screen with you, okay? So tell me, the very first thing that I would like to know is um, if, if you have any questions about the platform, guys. Preguntas sobre los ejercicios. Por ahí estuve atendiendo algunos, ¿verdad? Eh, a través de WhatsApp. Some of you had some questions, right? Okay, any question that you that you have about the platform or something that you need to know? My pregunta aún? Eh, Oscar casi se ve que está hablando pero no se le escucha creo que el volumen de su, de su micrófono es bastante bajo porque cada vez que habla sí me cuesta escucharlo ah, okay. dígame me escucha? sí, sí, le escucho bien solo quería consultar de qué forma iremos como a repasar ahora perdón, repítame la pregunta Ahorita ya vamos a pasar a phone number, ¿verdad? Está phone number, está what's in your bag, ¿verdad? This and this, right? Um, creo que había otro tema, ya se los voy a mostrar. Voy a compartir aquí. Ok. Give me one moment. Teacher, sí. uh, eh, yo tengo una duda. Es que sí. fíjese que en la lección, eh, le digo cuál, 1.10, en la lección 1.10, eh, hay una que me salió de que dice Steven y me deja el espacio y ahí tengo que poner yo, pero dice nice to meet you. Entonces yo intenté con sería, sería Steven, es un placer conocerte o va con el I am, are, es que no me agarra ninguna y ha intentado. Pero no es, no es una que es it's nice to meet you. Creo que casi. Yes, ajá. Es que la mayoría tenían esa duda, ¿verdad? Eh, y la, la frase en sí es: It's nice to meet you, right? Ahorita se los pongo en el chat. Ok. Pero fíjese de que yo, ajá, fue la primera que intenté hacer y no me agarró. Y hasta ahorita no me agarra y no captura. Pero le pone inicial mayúscula porque. Tiene que llevar inicial mayúscula, la apóstrofe tiene que ser la correcta, porque hay una hay una que es un poquito para allá, pero tiene que ser una apóstrofe. Si no es apóstrofe, no se lo va a tomar correcto. Tien, así como yo se lo acabo de compartir, tiene que, tiene que estar. Y creo que incluso debe de llevar un punto al final. ¿verdad? Si no, perdón, si no también puede ponerle it is. Y a it mí is. con eso me lo agarro. También puede ser it is nice to meet you. Okay. Thank you, Herman. Thank you. Okay, very good. Any other question that you may have? No questions? Okay, so um, in the platform, there was an exercise about form numbers, okay, about form number. So uh, we haven't checked, right, numbers, okay, but remember that it is important for you to learn, okay, the spelling of numbers, right? The spelling of numbers and also how to say them. Um, what I'm going to do is that I'm going to share also some material, right? So you can go ahead and, um, and practice with 
um, the numbers, right? But remember, uh, recuerden que es, esta sesión es para aclarar las dudas que ustedes tienen, ¿verdad? Eh, la idea es que traigan sus preguntas a la sesión para que yo les pueda ayudar a clarificarlas, ¿ok? So having said that, let's go ahead and practice a little bit with the phone numbers, ¿ok? Phone numbers. So I, I would like to have some of you participating, right, and providing the phone number, ¿ok? That uh, it could be invented, right? No tiene que dar su número específicamente, right? So what is the question? What is the question that we use to ask a phone number? How do you how do you ask? ¿Cómo preguntamos para, para, para saber el número de alguien? What is your phone number? Correct, right? So we say what's what is or what's your phone number, right? So what's oops, what's your phone number? Okay, what's your phone number? Ah, and the answer would be it is, and then you can invent, right? Um Okay, for example, right? So you can say, ah, it's 2577-0000. Now, generally in English, you can go ahead and use zero, or you can say, oh, both are correct, right? So you can go ahead, it's 2577-0000, or 2577-0000, right? And both options would be correct, okay? So also you can go ahead and, um, you know, save the numbers in pairs, right? It's 2577-0000, right? Or you can go one by one, okay? So let's go ahead and see. Um, Amilcar Villanueva, what's your phone number? Amilcar, are you there? Yes, my phone, my phone number is 6165538. Okay, thank you very much. Uh, Sylvia Hi. Michelle, what's your phone number? Remember to unmute your microphone, right? What's your phone number, Sylvia Michelle? I think she's having problems, okay? Uh, what about you, Stephanie? Stephanie, Stephanie Patricia Perez, what's your phone number? My phone number is 770-056368. Very good, okay? Remember the pronunciation of the number three, right? So it is th three, right, three. Because if you say three, it's árbol, right? When you say three, you're saying árbol, right? But the number is three, right? Three, so three. Very good, thank you very much. Uh, what about you, let's see, um, Idalma? Are you there, Idalma? What's your phone seven, number? Seven, four, nine, two, one, six, eight, six. Very good, okay, thank you. And you have to say it is, right? It is, and then you start saying your phone number, okay? What about you, Karen? Karen, Mar Karen Melendez, I think, Karen? So what's your phone number? It is 25337581. Very good, thank you very much. Okay, what about you, Jimmy? Jimmy Torres, what's your phone number? My phone number is 77. One, four, five, three, four, five. Excellent, thank you very much. What about you, Rosa Vasquez? What's your phone number? What's your phone number? It is seven, eight, nine, one, two, three, four. Thank you very much. Okay, what about you? Let's see, uh, Alejandro, Alejandro Villatoro, what's your phone number? It is 6062-8204. Okay, repeat it one more time. 6062-8204. Six, 
to four. Excellent. Thank you very much. Okay. So, well, that's the way uh, we in, uh, you you provide right your phone number. Okay. You can go ahead and uh, say it one by one, or you can just say the numbers in pairs. Right. Now, that's one of the things that I wanted to check. Now, tuvieron algún problema ustedes con ese ejercicio? El ejercicio crea, creo que era, ya les digo. Um, one moment, porque uh, de, luego, sí, no después. Era de escuchar, escuchar una conversación y nosotros teníamos que es, escribir los números. Ajá. Es, eh, eh, Oscar estaba hablando, ¿verdad? ¿Was it Oscar? Sí, sí, teacher. Ah, creo ok. Que, creo que el ejercicio era escuchar una conversación. Exactly. Correct. Okay. So, do you have any inconvenience, any problems with that exercise? So, ya está completado. Excelente. Very good. Okay. Remember, you have your reactions. Tienen sus reacciones ahí. If you can give, give, I um, mean, you can uh, click on thumbs up, right? Si no hay ningún problema. Now, then there was another section, right, uh, in which you were going to um, get familiar with vocabulary of objects that we, you know, carry in our bags, right? So that was about um, the topic, what's in, what's in your bag, right? What's in your bag? So there was a video, right? And do you remember some of the vocabulary words from that video? Do you remember some of the vocabulary words from the video? ¿Qué vocabulario encontraron? Mm -hmm. What was the vocabulary that you found? Yes, yes. we found some. To I'm sorry? Player, pen. Pen, okay. What else? Cell phone, wallet. Cell phone, wallet. Yes. What else? Headphones and glasses. Sun, sunglasses, okay. Or, sunglasses. or glasses, right? Yes. Very good. What else? Eraser. <laughs> Eraser, okay. Very good, etc. Right? Give me one moment. Okay, just cell phone, we're going to separate so Okay, so um, yeah, those are some vocabulary words. And what else? Let me see. Let me see if I can go back to the... Le pregunto. Dígame. Miss, una pregunta. La diferencia um, de sunglasses y glasses? Es son lentes de sol, sun, sun, right? Sunglasses. Y uh, these are glasses, right? Mm -hmm. um, okay, thanks. Yeah, you're welcome. Thanks, miss. You're welcome. There was a camera, right? Also, there were some keys, right? Javes, right? There was a, um, I think it was a um, hairbrush, right? Hairbrush. Teacher, the, what the meaning in case? Keys. Keys. Yeah, those are the things that you use in order to open the door or to unlock the door, right? Para quitar el seguro de la puerta, las llaves. Keys, okay? Uh, also... Okay. Also, there was a, I think it was an address, an, an address book, right? Donde apuntamos todas las direcciones, teléfonos, etc., right? So, that's something about that section. Now, we're going to have some uh, participations, right, today, and, and that's the idea for this, okay? So, all I, I, I want you, please, to take probably a bag. I have my bag here. So I'm going to move this to this monitor. Okay, so I have my bag. Can you see my bag? I'm going to stop sharing this. Yes. Okay. Yes. Excellent. So this is my bag. And I'm going to open it. Give me one more. Okay. Very good. Excellent.
in it. So this is my bag and I'm going to show you what I have inside, okay? Okay, so inside my bag I have, what's this? Do you know what's this? Glue. Glue, excellent. Okay, I have some glue, okay. Then let's go ahead and check. What about this? What are these? Scissors. Okay, I have a pair of scissors in my bag. I have this. Do you know what is what, what this is? Marker. It's a marker. Marker. Porque market Mark. es mercado. Uh -huh. Marker. Okay. Uh, I have this. Do you know what, what this is? It's a little book, <laughs> but it's a book, okay? It's a book, a very tiny book, okay? So it's a book, okay? That of money. Huh? Pensé que era manojo oh. oh, yeah, of course. I, yeah, yeah, quisiera, right? A lot of, you know, <laughs> money here now. What about this? What's this? Your cell phone. phone. My cell phone, okay? Ah, My cell phone. No. Okay. Also, I have this. What's this? Square. ID. Is an ID. Okay. I have my ID. Very good. Okay. Oh. What about this? Pencil. Okay. It's a, it's a pen. A pen. A pen, pen. Right. Okay. Uh -huh. And also, what about this? Notebook. It's a notebook? It's okay. Notebook. Very good. And also I have this. What's this? Makeup. Yeah, I have some makeup. This is a mirror, right? Some ah, okay. eyeshadow, right? Okay. okay, very good. So that's what I have in my bag, right? So those are the things that I had in my bag. Something. What about Something. you? Okay, what about you? Okay, so I want you please to take your bag. Si tienen por ahí su cartera cerca, okay, or some objects. Yes. This is my bag. Oh, okay. Very good. So what do you have in your bag? I'm going to show you what I have inside. Okay, excellent. Go ahead. Okay. In my bag, I have a chihuahua. Okay. <laughs> a dog, okay. A pen. A pen, okay. The child, the daughter. I don't, I don't know. Towel. A yellow a towel. 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 Yeah. towel, yes, correct. That's okay. it. Ne next. Okay. Who's next? A victim. The next vi victim, says Alejandro, okay. <laughs> okay, who's next? Volunteers. This is my pencil. Pencil? Oh, okay. So let's wait. Let's see. I have Carlos and then I think the uh, other person was, was it Rosa or Stephanie? Stephanie. Okay, Stephanie. Just give me one moment. Let me listen to Carlos and then it will be your turn. Thank you. Okay, so Carlos, go ahead. Thank you. This is my pencil. Mm -hmm. My notebook. Okay. Uh, my my glasses. Lens. Excellent. Glasses. Mm -hmm. uh, my mouse. Very good. Uh, I don't know. That that's your case. Es el es no. el. El estuche de los lentes. A case. Yes. I'm going to type it in the chat. Okay. Un estuche. Case. My alcohol gel. Okay, very good. Uh, and my phone. And your cell phone. Thank you very much. What about you, Stephanie? What do you have in your bag? Uh, this is my pencil. Okay. My pen. Okay. This is my scissors. These are uh, because remember scissors? Scissors. Plural, yeah. right? These are my scissors. Scissors. Mm -hmm. scissors. 
Uh, this is my notebook. Excellent. Um, this is my bracelet. <laughs> okay, your bracelet. Very good. Excellent. Okay. Thank you, Stephanie. Now, uh, Carlos, uh, I think what you wanted to say was hand sanitizer, right? Hand yep. sanitizer. O el alcohol para manos. Alcohol gel para manos. Ahí se lo puse en el chat. Okay. Okay, very good. So, uh, Milkar, go ahead. Thank you very much. But you have to turn on your camera. So we can see the objects. This is my sunglasses. Okay, these are, remember, it's plural. Sunglasses. These are my sunglasses. Very good. Sunglasses. Mm -hmm. This is my phone. Excellent. My cell phone. This is my pencil. Okay. My pen. Your? Pen. Your pen. Okay. Very good. Thank you. Only that, okay? Thank you very much, Amilcar. Thank you, okay? One more volunteer. No one else? No one else. Okay. No problem. We're going to have more activities. Excellent. Thank you very much. Now, let me go ahead and share the screen. Give me one moment. There you go. Now, the second thing, well, no, actually the third thing, okay, that I want to uh, review with you is related to um, these and this, right? These and this. So one is used with singular nouns and the other one is used with plural nouns, okay? So let me go ahead and show it here, okay? And you are already uh, using it, okay? So you, we have two, we got this and this, right? Okay, so the difference between probably that the pronunciation is that one is very like short, I would say this, right? And this, this is a little bit longer, right? So when do we use this, right? We use it with, singular nouns, right? We use it with singular nouns. For example, I can say, this is my notebook, okay? This is my notebook, así como lo han estado haciendo ustedes, okay? Or, this is my wallet, right? Now, there is something that we need to know, okay? Cuando usamos this and this, right, is because objects, are close or near, ¿verdad? Just Solo close los it. utilizo cuando los objetos los tengo cerca o yo los estoy sosteniendo, right? Ya si yo quiero usarlos para cosas que están lejos, okay, I was going to type it here, things that are far, voy a utilizar that, ¿verdad? Para singular, y voy a utilizar those para plural, ¿ok? For example, bueno, ahorita no los pueden ver, ¿verdad? pero voy a decir, those are my books, because they are not close to me, right? I can say, those are my books, right? Es para los que están lejos. But if I have them here close to me, ¿ok? Well, I don't have more. Bueno, let's go ahead and... Get them here. So if I have something close to me, I'm going to say, these are my notebooks, right? These are my notebooks. But if they are far away from me, so I'm going to say, those are my books. Very good. So we have to be very careful with the verb, right? If it is singular, I'm going to use is, this, this is, or this is my notebook, or this is my wallet, right? But with these, okay? We use it with plural nouns, okay? Plural nouns. Now, I can say, uh, for example, the, oops, these are my um, markers, right? These are my markers, okay? Or 
these are my shoes, right? So if you see the verb to be is in plural, right? Estos son, right? It's plural. If I'm going to use plural, uh, these with plural nouns, the verb to be has to be in plural, right? If I'm going to use this for singular nouns, so the verb to be has to be in singular, okay? Do you have any, any doubts, any questions about this? Mm -hmm. Doubts or questions? No, no. no. Not yet. <laughs> no, Todavía yet. no, not yet. No. I'm going to type it in the chat, okay? Give me one Dicho, more. Una... Dígame. En el chat, eh, ah, okay. Claro que sí. Permítame un momentito. Ahorita veo el chat. Muchas gracias. You're welcome. Give me one moment. I'm going to share something with you. Okay. Because I want you to listen uh, directly from the dictionary, okay? Give me one moment. Okay. Going to share it with you right now. There are two links right now, okay, in the chat. The first one is for this, right? And the second one, okay. Please, everybody, go to the chat, okay, and pay attention to the pronunciation. This, right? Singular. This, okay, and these for plural, okay? One more time. It's going to be this, this, right? For singular nouns, okay, and then it's going to be these for plural, okay? But you can go ahead and uh, click on those links and you will listen to the pronunciation of the two. Uh, well, it's a dictionary, okay? It's a dictionary, so you can go ahead and listen to the pronunciation of the two uh, words. Those are, you know, um, words that, yeah, tend to be a little bit confused. Oh, you're welcome, Oscar. This, okay, or this. And the second one is these, right? This and these. Okay, so do you have any other question? Any other question about this topic? Mm -hmm. Teacher, dígame. Ese, no podría dar un ejemplo de that y those. That and, yeah, of course, okay? So, I can, as I was saying before, well, the thing is that I don't, I don't have any things close to me right now. Let me see. I'm going to show you, well, I have two desks, right? Tengo dos escritorios, por cierto. Uno es para dar clase y, uno, y el otro es para mi trabajo de día, porque, ah, eso les iba a decir, usted en el día me pueda que me vea disponible en WhatsApp, pero es porque mi WhatsApp está en la computadora. ¿Verdad? Está en mi computadora y la computadora pasa encendida casi que todo el día, la pobre. Entonces, eh, por eso es que me ven en línea, ¿verdad? But, este es el escritorio para dar clase. And I have the second one, que es este. Solo lo vamos a poner un poco decente para que lo vean, ¿verdad? <laughs> okay, give me one moment. And I'm going to give you more examples. Vamos a acercar objetos para que podamos verlos, ¿ok? ¿Ven mi escritorio? Ese es el escritorio de, de trabajo de día, ¿ok? So, um, pero... I'm going to stop sharing here. Ok. Give me one moment. Ok. ¿Alcanzan a ver mi escritorio? Ok, yes. so, yes. Uh, as you can see, I have, like, it, this is like a collection of 
scissors. Y remember, ¿se acuerdan que les conté que me encanta todo lo que tenga que ver con manualidades, crafting? So, I can say, those are my scissors. Those are my scissors. Okay? But if I have them close to me, if I have them with me, right, I'm going to say, these are my scissors, right? I have one, two, three, four, five pair of scissors, right? So these are my scissors. But if they are, if they are not close to me, so I'm going to put them back here, I would say those, those are my scissors, okay? Because they are not close to me. And what about this? By the way, I haven't updated my calendar. This is, this is my calendar, this, right? So I'm going to update it. Today is Wednesday, right? So give me one moment. This, this, this calendar is kind of different. Today I think it's the 13th, so I have to remove the pieces, right? So um, one and three, and today is Wednesday. Okay, very good. So this is my calendar. It's close to me. It's, it says October 13, Wednesday, October 13, right? So, but if it is here, I'm going to say that that is my calendar because it's not close to me. It's far away from me. Está lejos, ¿verdad? Entonces, I cannot say this because I don't have it close to me, right? Or I can say also, for example, uh, what else? I don't, I don't see more things like that are, you know, kind of far. But I don't know if, if no sé si, si, si tiene sentido el ejemplo. ¿Le, le contesté su pregunta? Teacher. Dígame. Ahora, uh, ¿nos podría como que dar una media repetidita en español? Si le entendimos en inglés. Oh, yeah, si of la, course. Si claro. Conté, pero tal vez así a otro compañero como mí que me cuesta un poquito, tal vez en español le agarramos. Claro que sí. Claro Gracias. que sí, claro que sí, con mucho gusto. Ok, les decía, right? Um, vamos a ocupar this, right, for singular, and, the, and these for plural, right? Espero que hayan escuchado ahí la, eh, la pronunciación, ¿verdad? Eh, lo voy a repetir nuevamente. Uy, ¿qué se hizo? Perdón. Ok. This, right? This for singular and... These, these for plural, okay? Now, uh, el ejemplo que les estaba dando son mis tijeras, ¿verdad? Yo tengo, ¿cuántas les dije? Como cinco pares de tijeras. Bueno, de hecho no son cinco, esa solo es una parte, ¿verdad? <risa> Hay más, ¿verdad? Pero esas son cinco pares de tijeras. Entonces, si yo, si yo tengo mis tijeras cerca de mí, ¿verdad? Entonces, yo lo que voy a hacer es usar, uy, perdón, me estoy pasando para acá la, la, la reunión. Yo lo que voy a decir es, estas son mis tijeras, right? Okay, these are my scissors. Scissors, el, el noun es plural, ¿verdad? These, oh, decimos, eh, this is my pair of scissors. These are my pair of scissors. Si es, si es singular, pero generalmente decimos solo scissors. Okay, so these are my scissors. Pero si yo quiero mencionar aquellas que están allá, y hasta lo tenemos en español, es those son aquellas. So, aquellas son mis tijeras también, ¿verdad? Aquellas son mis tijeras. Those are my scissors, right? Now, lo bonito de, de, de inglés es que es un poco simple y yo solo tengo those or these, pero en español no es así. En español es un poquito más complicado porque yo tengo estas, estos, ¿verdad? Y aquellos serían aquellos, aquellas o esos, ¿verdad? O esas, right? En cambio, en English, you only have, only have those, and that's it, right? So, those are my scissors, ¿ok? Y luego les ponía el ejemplo del calendario. ¿Ok? Yo les decía, este es mi calendario. This, ¿verdad? This is my calendar. This. Pero si yo no lo tengo cerca, ¿verdad? Y está allá donde generalmente está, entonces yo digo... That, aquel, es mi calendario. That is my calendar. ¿Ok? Entonces, como les repito, en español tenemos como más opciones dependiendo del género, ¿verdad? Si son artículos femeninos o si son artículos de, de género masculino. Pero en inglés no, solo tenemos this, these, that 
en those, and that's it, right? Para singular, para plural, si está cerca o si está lejos, and that's it. Eso es bien importante porque en inglés no tenemos eh, genre, right? No hay género. No hay, no hay un género masculino o un género femenino para los objetos. En español sí. Y aparentemente, pues según he escuchado, aprender español es bastante difícil. Así que sintámonos orgullosos que hablamos un idioma que es difícil de aprender, que es el español, ¿verdad? <ríe> ok, so, eh, ¿contesté su pregunta, Oscar? Sí, de hecho, ahora de pura casualidad estuve viendo eso en la mañana. Ah, ok. Y me, ya, ya lo tenía como que clarito. Y lo que me confundí un poco que decían pronombres y adjetivos eran los mismos. Pero quizás más adelante vamos a ver eso. Así es. Ahorita si quiere vayamos. Cuando está acompañado de un nombre, ¿verdad? Es, pero es, cambia, son las mismas cosas. Sí, ahí tal vez si me comparte luego usted lo que ha visto, porque sí creo que me he confundido un poquito, ¿verdad? Compártame entonces, ajá, lo, lo, lo que usted ha estado viendo. Allí en, a través de, de WhatsApp y yo con mucho gusto pues veo si hay, 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 habría que reforzar, ¿verdad? Y si, y si es posible pues explicar eso, ¿verdad? Como, sí, para todos. Ya sabe, Oscar. You're welcome. So, any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta que ustedes tengan? ¿Pregunta? No hay preguntas. ¿Están seguros? Very good. Ok, so let me go here to the platform, ok? Bueno, primero también felicitar a, porque hay muchos, muchos de ustedes que ya participaron, ok? I can see lots of participation. Yes, some of you were typing um, the things that you have in your bag, right? Uh, I have one, two, more than 15 participations, so good job, thank you very much. Como les decíamos con Elena, pues la idea es que ustedes participen, ¿verdad? Que, lo, que incluso si alguien quiere comentar algo que usted ha hecho o como contestar o participar en, en, su, en su conversación o foro, pues puede hacerlo, ¿verdad? Eh, luego venía una, una discusión, ¿verdad? Eh, ahí estaba siempre con eh, this and this, ¿right? Eh, ya veo que algunos de ustedes, pues, han agregado sus participaciones, hay bastantes, bastantes, y me alegra pues que estén trabajando en eso. Había un video, ¿verdad?, que tenían que, que, que ver y escuchar, y luego venía un knowledge check. Eh, en el knowledge check les hacían preguntas, ¿verdad?, acerca del vocabulario y acerca del uso de estas dos, de estas dos este, palabritas, ¿verdad? Así que... Eso es hasta la, hasta la parte 2.5, ¿verdad? Había también, y esto es parte pues de lo que hemos estado viendo, ¿verdad? Eh, una sección donde ustedes van eh, a trabajar las preguntas con Bird to Be. Yo sé que ya lo vimos, yo sé que vimos Bird to Be, pero eh, vamos a hacer como un quick review, ¿ok? Así que eh, yo... Se supone que tendríamos que haber visto, eh, digamos, primero los affirmative y negative statements, pero lo vimos todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que vieron un video en donde había, pues, por ejemplo, una pregunta como, are these your keys? ¿Verdad? ¿Son estas sus llaves? ¿Verdad? Etc. It was like a conversation, right? It was like a conversation. Eh, también, eh, are, there, are they in your purse? ¿Verdad? ¿Están en su bolsa? No sé si recuerdan esa, ese video, si no, pues los invito a que, lo, a, que lo, a que lo vean, ¿verdad? Así que let's go ahead and talk a little bit about that. We're going to uh, move to the questions. Acuérdense que esta semana tenemos que ver las tres secciones, ¿verdad? Y ahorita vamos por la dos, section number two. Bueno, la idea, es porque ya mañana es ya jueves, ¿verdad? Y acuérdense que es de lunes a jueves. ¿Verdad? Pero igual, si usted tiene una pregunta, usted me la puede hacer en este cualquier día, media vez. Si de repente, como les digo, me ve en línea es porque está abierto WhatsApp en mi computadora, pero yo cuando ya vengo, ya empiezo a contestar, entonces ya veo todas las notificaciones y ya empiezo a contestar. Eh, sí. También les quería preguntar, ¿verdad? Si ustedes este, están de acuerdo que les mande como, pues, cositas extra, como ejercicios o algún video que yo considere interesante, se los puedo compartir a través de WhatsApp. ¿Verdad? Yes. Sí. Teacher. Dígame. Yo tengo una pregunta. No, oh, vale. me, es un poquito como 
fuera del tema. Ah, ok. Dígame. Pero digamos, cuando uno dice, what is your number? Es, ¿Cuál es tu nombre, verdad? ¿En qué momento se, se ocupa el which? ¿Qué significa cuál? O sea, ¿cuál es el cambio? Oh, ok, I understand. Vaya. Eh, cuando yo le pregunto, what's your name? ¿Verdad? ¿Cuál es tu nombre? What's your name? Cuando yo uso which, and, and I'm going to share it with you. Cuando yo uso which, es porque yo estoy hablando de varias opciones. Por ejemplo, eh, let me see if I have something close to me. Yeah. Let's go ahead and use the scissors again. So I have five pair of scissors, right? Entonces, um, I'm going to take three of them, probably three. I have three pair of scissors, okay? So there is like spe specific shapes, right? Hay como eh, unas que son como onduladas, otras que tienen una forma bien bonita, etc. Entonces, usted me puede preguntar, teacher, which is your favorite one? ¿Cuál es su favorita? Pero ¿por qué uso which? Porque I have options, son opciones, right? Entonces, yo le puedo decir, oh, well, my favorite one is this one, right? Entonces, and I'm going to go ahead and share also some info with you through the chat. Okay. Give me one moment. Uh, remember, it's, como está aquí, tengo el monitor acá y la compo acá, por eso es que ven que de repente veo para acá y para acá. Entonces, I'm going to I'm going to share this link from the dictionary. Okay, I I already shared it in the chat. Okay, um, where is it? Okay, aquí está. We use both which and what to ask questions, but uh, it says we use which when this is a, but when there is, I'm sorry, when there is a restricted range of answers. ¿Qué quiere decir eso? Que hay, eh, que, so, que son eh, opciones específicas, right? And we use what more commonly when the range of answer is not, is not restricted, right? Okay, I'm going to share it with you. Ahí está, en el chat. Okay, hay un ejemplo. Eh, Which is the capital of Liberia, it says. Y hay dos opciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo les puedo decir, which is the capital of El Salvador? San Salvador or San Miguel? Pero si yo estoy usando which, is because I have a variety of answers, right? Or, or options, perdón, options. Entonces yo le pregunto, which is the capital of San Salvador? <laughs> which is the capital of El Salvador? I'm sorry, San Salvador or San Miguel? Ah, and what is the correct answer? San Salvador. Ah, it is San Salvador. Pero si yo vengo y pregunto, what is the capital of El Salvador? Solo tengo una opción, la que estoy preguntando, y es San Salvador. Ok, entonces esa es la diferencia entre what y which. Si yo uso which es porque yo estoy, eh, tengo opciones, ¿verdad? O como lo dice ahí, um, we use which when there is a restricted range of answers, right? Y I use, uh, and we use what uh, more commonly when the range of answer is not restricted, right? Así que puedo compartirles más información al respecto, ¿verdad? Eh, si ustedes gustan a través del, del chat, ¿ok? Así que no sé si contesto su pregunta. Yes. Ok, pero, pero igual, siempre les voy a compartir más información porque creo que... Es necesario saber un poquito más al respecto, right? Um, also, también hay que recordar que which solo lo utilizo para cosas, ¿verdad? Which is just for things and also who for people, ¿verdad? Así que no hay que eh, confundirnos con eso, ¿verdad? Eh, ok, any other question that you may have? Pregunta, algo que quisiera que le aclarara. No? Ok, very good. Si no tenemos más preguntas, entonces voy a pasar a la 
parte de bird to be siempre, ¿ok? Denme un momento. Just let me share the screen. Teacher. Dígame. I have a question. Eh, una pregunta, algo fuera del tema. Eh, con lo de la semana de, de medio, de examen de medio curso, ¿siempre vamos a estar en las clases o cómo sería eso? Sí, siempre. Eh, en, bueno, en este caso, pues, la idea es practicar, ¿verdad? Y ver, pues, eh, reforzar los temas. Más que todo, quizás lo más importante de esa semana va a ser eh, speaking activities, right? Escucharlos a ustedes, ¿verdad? Poner en práctica todo lo que han estado trabajando para, eh, para pues, que usted pueda realizar su examen. Como le digo, usted puede entrar y usted puede eh, completar las actividades de la forma en la que mejor le convenga. Eh, pero igual, ¿verdad? Eh, aquí nosotros vamos a estar llevando los temas, digamos, en el orden que yo les presenté al, al inicio, ¿verdad? Del, del, del curso. ¿Verdad? Así que usted no se preocupe si de repente se adelantó o ya hizo algunas cosas, no hay problema, ¿verdad? Pero sí, esa semana más que todo va a ser como para ejercicios de speaking, speaking activities y también este para reforzar tal vez alguno de los temas que, que no ha quedado claro. Uh -huh. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, very good. So, can you see this, my, my screen, right? It says present simple of bird to be, right? Present simple of bird to be. So I understand that um, uh, most of us, right? Ya la mayoría pues han estado, eh, oh, permítame. Eh, Isabel, ¿me puede compartir siempre ahí mismo su número para que me la agreguen al chat? Pásenmelo por ahí, por favor, y ya se lo paso yo a, thank you, a nuestra coordinadora para que la agregue, ¿ok? So thank you very much. Lo voy a tomar ya porque si no luego se me olvida. Give me one moment. Okay, very good. Uh, so, uh, we have already used try my name is or uh, these are yeah, my books, etc. Right? So, those are affirmative sentences. Let me go ahead and get something to type. Okay, very good. So, you already used it, right? With This is my my bag, or my my name is Mikaso Marcelo, right? Or he's not a doctor. Ayer me dieron un montón de ejemplos ustedes. Or she is a she's not right. She's she she's not or she isn't right. She's not. Um, a teacher, right, etc. right? But then with the questions, ayer tuvimos como un poquito de dificultades con lo, con lo que eran las preguntas, right? And the, the questions probably changed a little bit because you need to switch, right? You switch the, um, the subject with the verb, okay? So in this case, if I'm saying, uh, this is my bag, so that would be, is this your bag? Is this your bag, right? Uh, or I'm, I'm saying um, he's not a doctor, right? The question, is he a doctor, right? Is he a doctor? She isn't a teacher. Is she a teacher, right? Or for instance, de repente usted vio a alguien, verdad? <laughs> eh, en, su, en su oficina. Ah, I'm sorry. No, no. Uh -huh. Okay, Are and they... then I say, I'm sorry? No, sorry, my microphone. Ah, uh, no, don't worry, it's okay. Uh, they, or the, all of a sudden, right, you see someone you don't, you don't know. Usted ve de repente alguien que no, o no conoce o, o no está acostumbrado a ver, ¿verdad? En la oficina y usted dice, hey, why are you here? ¿Verdad? ¿Por qué estás aquí? Right? Why are you here? ¿Ok? Cuando eso sucede es porque yo tengo, ¿se acuerdan de lo que hablamos ayer? Las yes no questions. Ups, perdón, perdón. ¿Se acuerdan de las yes no questions? Ayer las vimos, ¿alguien se recuerda? Uh -huh. Era cuando necesitaban como, que no era una, una pregunta como muy específica. 
Usted puso el ejemplo de que la mamá le preguntaba al chico dónde estaba. No le iba a, no le iba a responder el yes o no. Exactly. Thank you very much. Eh, eso es muy, muy cierto, ¿verdad? Cuando yo uso yes no questions, es porque la, 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 la respuesta que me van a dar, ¿verdad? Es un yes o un no, ¿verdad? Yeah, oops. Yes, no, questions. Ok. Exactamente. Por ejemplo, yo le puedo decir, Are you happy today? Are you happy today? Y la respuesta es un yes, teacher, or no. No, right? Yes, I am, or no, I'm not. Ok. Or I can ask you, Are you hungry right now? Well, no sé si hace no, pero espero que sí, right? Are you hungry right now? And you can say, mm, yes, teacher, or no, teacher, I'm not, right? But, como me decía ella, ¿verdad? El, el ejemplo que yo les compartí ayer, okay? Uh, where are you? ¿verdad? Where are you? Oops, where are you right now? ¿A dónde estás, verdad? Where are you right now? No voy a conseguir un yes o un no. ¿Por qué? Porque estoy usando where. Y where quiere decir que estoy preguntando por place, un lugar, ¿verdad? Where are you right now? Ah, I am at the office. Ahorita estoy en la oficina, ¿verdad? Ok. So, uh, the, 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 we have to be very careful with that, ¿verdad? Porque también había una pregunta ahí en, en lo que es en la plataforma que era... What's in your bag? Dígame. WH, right? With WH words. Uh, what's in your bag? Y es lo mismo, ¿verdad? Solo que what is, what, what, what's, what is in your bag, right? What's in your bag, right? Okay, so go, go ahead and uh, give me more examples, okay? With questions, usando el verb to be. <laughs> Dice Oscar, yes, teacher, I'm so hungry, okay? Very good. No necesitan una respuesta con información. Exacto, exactly, perdón. Exactamente, okay? Cuando es yes, no questions, es porque voy a obtener un yes, un sí o un no, así como nos comparte Alejandro. Y Isabel dice, no necesitan una respuesta con información. Uh -huh. Okay, very good. So, por favor, todos vayan al chat. And I want you to give me examples. Quiero ejemplos de preguntas con verb to be. Verb to be. Okay. Let me go ahead and check. Ayer participaron mucho, mucho en el chat. Quiero ver, a ver qué. Quienes participan. Okay. Okay. What time is it? Very good. What time is it? What time sería, ¿verdad? Lo que quiero saber es it. You can do it, you can do it. Sigan los elementos, por eso ahí se los he dejado en la, en la, en la pantalla, ¿verdad? Creo que los están viendo ahorita. Ok. Entonces vea, revise allí que lleve todos los elementos. You see? Ahí necesita una WH word, necesita el, el verb to be, el subject, your complement o el resto de la oración, ¿verdad? Y un question mark. Where do you live? Mm, la cosa es que con where do you live ya es present simple, ya es presente simple y no es, no es con, con verbo to be, ¿verdad? Pero la pregunta está bien, está bien. What is the, how, bueno, en ese caso creo que es how is the weather today? ¿Cómo está el clima, right? How's the weather today? Mm -hmm. Good job. Where are you from? Very good. Where are you from? Okay. Ahí está. Verb to be, subject, complement, con el WH word. Eh, where do you, oh, no. ¿Dónde está? Where is my mom? <laughs> where is my mom? Very good. Esa de what's happened, no, porque esa sería ya presente simple. How are you? Ok, how are you? Muy bien. Who is she? Muy bien. Where are you? Muy bien. Where are my, jean, my jeans? Excelente. Are you happy? Where do you go? A simple past, dice, pero está muy bien la pregunta. Está formulada correctamente, pero eso ya es pasado. Ok. Eh, I need with present simple. Presente simple. Where, ok, are you happy? Who is, 
who are, okay, who is your boyfriend? Okay, o only one. Who is your boyfriend? Pregunta Idalma. Uh, what is your name? Okay, very good. What is your name? What do you do? Siem ya es presente simple, ya no sería con verb to be, right? Allí recuerden que ahí están las tres formas de verb to be. Está, está am, is, and are. Eh, Basilia, su Basilia, yes. Where is your pencil case? Muy bien. Where is your pencil case? Ya, Amilcar, la pregunta de what are you eating? Ese ya sería presente progresivo. Es una acción que está tomando lugar en ese momento. Pero siempre lleva verbo to be. Uh -huh. When is the concert? Ok, when is the concert? Ok, muy bien. Where is my dog? Ok. Am I a good student? Yes, you are. Yes, you are. Am I a good student? Yes, you are. What's your address, okay? Who is she? Who is she, Carlos, right? Uh, ahí dice she is your wife, Isabel, pero hay que darle switch, ¿verdad? El verbo to be pasa antes del subject. Is she your wife? Is she your wife? What is your favorite color? Very good. Hay una cosa bien interesante acá que necesito que me le agreguen siempre el question mark. Sin el question mark, no tenemos la pregunta, ¿verdad? What's your favorite color? Where is, where is my notebook? Okay. What color are your eyes? Where is my cell phone? Are you okay? Is he a mechanic? Okay. Is it? Is it a PlayStation? Is it? Is it a PlayStation? Is it a PlayStation? Very good. Are you, are you an engineer, Hilma? Remember, the switch, but the bird to be pasa antes que el subject. Are you an engineer? Who is your father? Is he a teacher? Okay. Where are my books? Muy bien. Where are my books? Okay, excellent, guys. Good job. So, esa era como la parte 2.5. Why are you happy? Pregunta a Ailey Michelle. Why are you happy? Well, because you are here, ¿verdad? Porque están aquí. Okay, very good. So, um, yes, Oscar. Yes, no problem. May I leave, Seria? May I leave? Bye bye. Okay, so with the rest of the students, um, veamos. Esa era hasta la parte 2.6, ¿verdad? Que es yes, no, and where, decía, questions with B, ¿ok? I can see your participations. Veo que muchos de ustedes han participado, ¿verdad? Solamente no olviden, ¿verdad? Eh, el, digamos, eh, la estructura para que esos pues, ejercicios eh, los completen de la, de la mejor forma, ¿verdad? Eh, knowledge check, ¿verdad? Ahí estaba ya el, el, como un quiz cortitito de unas cuatro o cinco preguntas. Ahí preguntan, eh, what's your middle name, teacher? And then, what is your, what's your favorite food? En ese caso, Carlos, sería favorite food, porque el adjetivo va antes del nombre. What's your favorite food? Are you my classmates? Pregunta Stephanie. Yes, they are, right? Yes, they are. Así que eh, digamos que hemos cubierto esta sección, por decirlo así, hasta la um, eh, 2.8. Ajá, porque en 2.8, perdón, 2.7, porque luego entre 2.8 en adelante vamos a ver pero prepositions, ¿ok? And that's what we're going to do tomorrow. Así que chicos, hasta aquí va a llegar la sesión de este día, pero antes de irme, Solo quiero saber si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, ¿verdad? Díganme si hay algo que necesita. Ah, lo que voy a apuntar aquí en mi, en mi cuadernito es que quisiera compartir con ustedes un material extra, ¿verdad? Para, para que usted practique, eh, eh, por, para, 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 para que le quede a usted el material, ¿verdad? Quisiera compartirles algunos ejercicios, ¿verdad? Y probablemente algunas otras cositas que yo tengo. Y pues para que mejoremos, ¿verdad? Juntos. Así que I'm going to write it down here right now on my notebook. Ok. Y pues si no lo hago hoy, mañana en la mañana lo voy a hacer. Así que ya saben, si me ven en línea, 
Yo porque el WhatsApp está en, en, en mi computadora todo el día, pero cuando, cuando yo ya estoy ahí enfrente, yo con mucho gusto les contesto, ¿ok? Eh, no duden en, en eh, preguntar, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, que estoy para servirles. Ha sido un gusto verlos, ¿ok? Así que descansen en see you tomorrow. Bye, bye. See you tomorrow, Take care. Everyone. Bye, bye. Bye, bye. No hice lo de, lo de los 100 puntos, 200. ¿Qué voy a decir?